오랜만에 제대로 된 혼자 여행이다. 퇴사 후 벌써 1년여가 되었다. 그동안 나는 많이 달라졌다. 라이프 스타일, 여행 스타일도 많이 변화했고 무엇보다도 마음에 평안이 찾아왔다. 그래서 목적지는 어디? 오늘 목적지는 부산 마음이 편안한 상태일지라도 나의 행복을 찾는 여정은 계속될 거야 오늘은 편안함에 이르기 위한 멋진 장소를 가볼 것이다 이곳은 부산역에서 멀지 않은 수정동 도심 한복판에 과거와 현재를 이어주는 공간이 있다. 여기는 정란각으로 불리였던 일본식 가오, 문화공감 수정. 1943년에 지어진 일본식 건물로 대일 교류의 현장이자 수탈의 중심지였던 부산의 근현대 역사가 고스란히 담겨있는 역사적 장소이다. 지금은 등록문화재로서 문화공간이자 전시장으로 개방되어 있다. 손님을 맞이하려 하는지 까치가 마중을 나와 있다. 외관을 둘러본다. 진짜 너무 예뻐. 미쳤어. 벽돌로 된 굴뚝이 이곳에 특별한 느낌을 더해준다. 싼거 오기로 봐도 아마 군산 여행 가신 분들은 많이 봤을 텐데 우리나라에는 적산 가옥의 흔적이 꽤 남아있다 일제강점기 건축과 생활양식을 알수 있는 흔적들 낡았는데 더럽진 않아 오늘 나는 이 장소에서 과거로 시간여행을 할 것이다 안으로 들어가 본다 근대 고급 일본식 주택의 모습이 그대로 남겨져 있는 내부. 2층부터 구경을 하고 그 다음에 1층. 나무 계단을 통해 2층으로 올라간다. 전시장으로 만들어져 있는 2층의 모습. 원래 일본인이 살던 곳이야 여기는 1926년에는. 이런 모습이었다고 합니다. 연회와 화합을 위한 장소로 활용했을 가능성이 크다는 이 건물. 장군의 아들? 아이 반편지 촬영된 장소. 사진보다 더 예뻐. 해도 딱 적당할 때온것 같아. 너무 평화로워. 편안하다. 오길 잘했다. 2층은 전형적인 일본식 주택에서 볼수 있는 퇴마루와 장마루를 설치한 복도, 다다미방이 원형으로 남아있다. 많은 세월이 지나고 주변이 변화하는 동안 이곳은 내내 한 자리를 지켜왔다. 개발의 흔적이 전혀 없는 해안가의 모습이었는데 해안을 따라서 철도랑 전신주, 주택가도 빽빽하게 들어섰다고 해요. 부산은 그 시절 수탈의 중심지였다. 부산은 언덕배기에 판자촌이 많죠. 흰여울 문화마을, 뭐 감천 문화마을 등등 언덕길을 형성해서 특이한 모습으로 나타나고 있어요. 그게 오늘날에는 관광이 된 거죠. 지금의 그 터입니다. 이런 곳이 아직도 그대로 존재하다니 이런 거 진짜 와 대박이네 그 당시에 일본식 주택이네 일본 여행을 가면 전통실 욕관 숙소에서 묵을 때가 있잖아요 
딱그 느낌. 우리가 한국전쟁도 겪었고 일제강점기도 겪었는데 건축물이 남아있다는 것 자체가 좀 놀라운 일인 것 같아요. 이렇게 그대로. 여기서 문 드르륵 열리고 갑자기 부자가 화해 일하시면서 <웃음> 그런 느낌 있잖아. 보존한다는 게 쉽지가 않은 일이에요. 이 종이 하나하나, 이 나무의 느낌 하나하나 보존도 하고 구현도 한거 아니에요. 지금 또 시기가 좋게 문화 전시회를 열고 있는데 그래서 더 뭔가 볼거리가 많은 것 같아요. 보존이 잘 되어 있어 정말 그 시대로 타임슬립한 느낌이 들었다. 우리 한옥도 아니고 일본식 주택인데 왜이 모습을 일찍 하냐고? 이것 또한 우리 땅이었잖아. 우리 땅에 지어진 거니까. 베트남 가면 프랑스 식민지의 영향으로 프랑스 건축 양식들이 많잖아요. 우리도 좀 같은 위치인 것 같아. 나는 과거 지향자이다. 과거를 지향한다는 것 대체 무슨 소리냐고? 물론 과거에만 얽매여 있다는 뜻은 아니다. 나는 종종 과거를 돌아본다. 자다가 이불킥을 할 만큼 참을 수 없이 못난 과거도 아름답고 찬란했던 과거도 존재한다. 그 과거 하나하나가 모여 지금의 내가 만들어졌다. 지금의 내가 더 나은 내가 되기 위함은 미래만 쫓는 것으로는 이루어질 수 없을 것이다. 과거의 경험들을 통해 있는 그대로의 나를 받아들이며 그 토대로 다가올 미래를 멋지게 만들어낼 거야. 그래서 나는 과거 지향자이다. 이곳은 그런 나와 닮아있다. 과거와 현재 그리고 미래가 공존하는 곳. 우리는 더 나은 미래를 맞이할 수 있을까? 1층으로 내려와 오른쪽 공간으로 가본다. 작은 도서관이 있었다. 스탬프 투어를 하면 기념품도 받을 수 있다고 한다. 문화공간답게 다양한 문화 프로그램들을 운영 중인 문화공감 수정. 이곳은 문화유산을 보전 관리하며 미래의 가치를 지켜나가는 단체 문화유산 국민신탁이 관리하고 있다. 왕릉도 우리 관련 시설 이용 시 할인되고요. 제가 갔었던 보성여관 우리 일장 카페도 50% 할인, 숙박이 20% 할인이라고 그러는데 뭐 꽤나 되는 거거든요. 8만 원이었는데 6만 원대 이용을 할수 있어요. 보성여관 한번더 가야겠다. 이 부분도 소득 공제가 된대요. 그리고 이 카드로 군산 과자 조합, 군산 미즈 커피, 인천 파달 10% 할인. 같은 부산에 있는 해운대 해변 열차도 주중 30%, 주말 10% 할인을 받을 수 있다. 문화유산은 제자리에 있을 때 값어치가 있는 것. 제가 뵀었던 김종규 이사장님. 책은 자유롭게 읽을 수 있다고 한다. 목이 말라 커피를 마셔야겠다. 여기서 셀프로 계산 후에 이렇게 캡슐 커피나 음료를 1층의 공간 역시나 옛것 그대로인 모습 
퇴사전 내가 혼자 여행을 했던 이유는 사람들에게 다친 마음을 치유하기 위함도 있었지만 온전히 혼자가 되어 나를 알아가는 시간이 꼭 필요했기 때문이었다. 그 시간 덕분에 나에 대해 조금은 알게 되었고 나를 있는 그대로 받아들이고 나니 내가 행복할 수 있는 것이 무엇인지도 알게 되었다. 지금의 나는 더할 나위 없이 편안하다. 주변에 좋은 사람들 뿐이라 요즘은 마음을 다칠 일도 없어. 하지만 인간은 끊임없이 자아성찰이 필요하고 여전히 나에겐 그 시간이 꼭 필요하다. 좀더 행복한 내가 되기 위해서. 역사가 존재할 수 있었던 이유. 우리가 그저 멋지다며 사진을 찍고 누렸던 그 아름다운 문화유산이 지금껏 굳건히 버틸 수 있었던 이유는 소중한 마음 하나하나가 모이게 된 덕분이다. 있는 그대로의 시간을 받아들이며 오랜 시간 한자리에 머물며 아름답게 보존되고 그 시대에 맞게 사용되고 있는 이 장소. 여전히 남아있어 참 다행이다. 과정이 없는 결과는 존재하지 않는다. 과거가 없는 미래는 존재하지 않는다. 우리가 머물지 않았던 시대를 마치 그 시대에 머물고 있는 것처럼 누릴 수 있는 것. 우리도 관심을 가져야 하지 않을까? 작은 힘이 모여 큰 가치를 지키는 일. 마음 하나를 던지시겠습니까? 기다렸어요